Assalamualaikum macam biasa hari ini hari Isnin kita ada music music 35 kan robot satu ya 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 alamak rosak pula <laughs> Yes, anda bersama dengan kami tentunya dalam musim musim 35 hari ini best sangat sangat sebab kita ada tiga orang lelaki. Ha, kenapa sebab lelaki? Eh, patutnya seorang wanita akan seronok bila lelaki yang datang. Yelah, tapi seorang tu dah punya. Oh, dua orang belum lagi. Yes, ada Chan, ada Chan. Yeah, yes, yeah, ada hari ini kita bersama dengan siapa? Kita ada Aceh, lepas tu kita ada Niha, Syamil, jangan curang dengan dia. Dan ah. kita ada Aizat Amdan. Hari ini semua hebat-hebat belaka. Ha, so kalau anda nak menang hadiah huh? daripada mereka. Huh? Ha. Ada hadiah? Ha, ada. Ah. Okey, anda kena follow Instagram Music Music underscore official. Mm -mm. Sebab nanti mereka akan bagi hadiah barangan peribadi. Aizat Amdan, mm -hmm. Syamil dan juga Aceh sendiri akan oh. bagi kepada anda. Kalau macam tu saya nak masuk pertanding sebab saya nak barangan peribadi mereka. Awak nak barang siapa? Ha, of course lah Aizat Amdan. Wah, tapi barang apa yang anda nak bagi semuanya anda nantikan kejap lagi sebab sekarang ini kita nak bawa anda pergi tengok kedudukan carta. Apa yang terjadi dalam carta muzik-muzik wow. minggu ni? Apa? Mari kita rungkaikan. Dalam carta 20 hingga 11. 11. Mari kita. Mari kita rungkaikan. Racun hati arah Johari Cipan sebenarnya daripada Amy Bong. Ini turun tiga anak tangga, Zik. Tangga ke-20, eh? Yang ini di tangga ke-19 lagu Kau Sakiti yang memang asli. Ciptaan sepenuhnya Faizal Tahir, Mike Chanel, Zerakom, Romeo dan Maggie turun dua anak tangga. 18, hi yo, Stacey. Ciptaan daripada Hana dan Bunga Cantik dan Zin Lirik daripada Bunga Cantik turun lima anak tangga. Di tangga yang ke-17, Ilusi, Nyanya Naim Nita. Ciptaan sepenuhnya Petri Anu Ada dan I.M. Nita turun satu anak tangga. 16 hutang Flow 88 ciptaan daripada Zai Hamza lirik pada Achoy Flow 88 turun 13 anak tangga. Uh, 15 kasihku selamanya Datuk Seri Siti Nur Haliza ciptaan Aubrey Suwito lirik Ed Samad turun 7 anak tangga. 14 hot ko mempelai MKK Click dan juga Kit Sante. Ha ini cipta sepenuhnya daripada mereka juga. Ini 14 lagu uh, 13 I want you to love me Alif and Loco cipta sepenuhnya Faizal Tahir Zakum Romeo Mike Chana Alif Sata. 12 adakah kau menungguku Naim Dania featuring 7 K Click cipta daripada Naim Dania Adi Hamdi lirik Naim Dania Adi Hamdi and 7 K Click. Dan di tangga ke-11 eh Zizi Kirana cipta navigator dan Zizi Kirana lirik oleh Mambang dan Zizi Kirana. Ya, yeah, nampak kedudukan berubah-ubah. Nampak ni. Itu semua adalah hasil undian anda sendiri. Ya, yeah, ada yang turun lima anak tangga, ada yang turun tiga belas anak tangga. Ada yang turun, ada yang naik. Yes. Jadi, dah boleh stop pusing tangan oh, tu. Oh, oh. <laughs> Jadi cara anda untuk terus naikkan lagu-lagu kegemaran anda yeah. dengan mengundi di www.extra.com.my/musicmusic. Okey, dah sekarang ni kita nak pergi ke apa cerita sini? Apa cerita ni? Kita ada Riot Fest ha, ha? dengan Ifa Razia. Ha. Apa yang terjadi? Kita tak tahu. Ha, nak tahu apa jadi? Nak tengoklah ni. Apa cerita? Jom, ayo kita. Apa cerita? Mari kita. Memangnya untuk show ni kita dan hujan adalah highlight untuk festival ni. Kita akan main dalam lebih kurang 20 ke 25 lagu. Sampai lagu baru, lagu lama. Mungkin ada special appearance pada orang kita tak tahu. Ada orang expect 20 ribu orang. Itulah jadinya the biggest indie fest. Raya fest ni semua budak-budak dah tahu dah. Even kat Instagram ke, kat Facebook ke apa ke. Everyone is talking about this fest. Yang belum beli tiket, beli tiket. Jadi kita orang adalah untuk menaikkan, memertabatkan lagi barisan band indie ni ke peringkat yang seterusnya. Kita nak fokus on lagu baru sebab respon album baru tu sangat memberangsangkan. Mesti diorang komplain main lagu sama je. Kita try nak susun set list yang boleh dynamic show tu lagi ni. Sebagai performer yang main lagu banyak, hujan menghadapi kesusahan nak buat set list. Sebelum ni kita akan buat 3 jam performer yang non-stop. Hujan bersama Abang Fiz. Ada ha. tak nanti nak bergabung dengan Abang Yang tu lah dalam 3 jam tu. Ha? Adakah ada? Ha, ada atau tak ada? Atau macam mana? Kita tengok. InsyaAllah. Assalamualaikum, saya Farazia. Ini saya nak cerita sikit. Ini um, saya buat pelancaran lagu terbaru. Saya dah lama tak keluar lagu baru yang berjudul Miss Diva. Jadi you all semua yang tengah menonton dekat muzik-muzik ni kena tengok video klip ni yang terbaru dekat YouTube. Okey, Kak Ifah, kenapa tajuk dia Miss Diva? Mungkin boleh kongsikan sikit lah. Miss Diva ni berkisahkan seorang wanita dia gila kuasa macam saya lah. Kan, gila kuasa semua benda dia nak buat. Kan, dia lah dia punya ini je lah. Ibaratnya lah macam tu lah. Sebab saya adalah wanita yang saya nak bagi inspirasi kepada wanita lain supaya 
jangan mudah putus asa walaupun ada orang nak jatuhkan kita jangan mudah mengalah. Okey mungkin boleh kongsikan sikitlah kos untuk lagu ini saja. Keseluruhanlah eh hampir 100,000. Effort tau. Sekarang ni artis sendiri mana nak keluar duit. Saya nak meriahkan lagi industri saya ni. Selebihnya hanya rezeki Allah yang tentukan. Kata apa saja mistiva sedikit pun tak goyah makota aku mistiva. 4.6 juta you all. Anda bersama dengan kami tentunya dalam Music Music 35. Sherry, waktu sekarang pukul berapa? 11 lebih lah. Music Music 35 kan 11 lebih. Ya, waktu untuk apa? Music Music 35 lah. No, no, no. Waktu untuk apa? Apa ni Haziq? Waktu untuk apa? Waktu untuk kita panggil Liza Auda. Oh. Oh, oh, gitu. Oh, dia, dia kena macam poyo sikit. Kan, dia macam kena poyo sikit. Dia macam... Eh, tapi kalau kau ada kontak... Kau mati, kau mati, kau. Ada orang kata bagi kaki je. Okey, okey, kaki. Ah. Atas sikit, atas sikit. Atas sikit. Lutut, lutut. Oh, lutut, lutut. Okey, lutut. Whatever, guys. Whatever. <laughs> Alright, Aizah Abdan ada pencoran baru. Assalamualaikum. Selamat malam. Lagu Waktu. Mm -hmm. yeah. Lagu ni sweet. Lagu ni cerita pasal... Perkahwinan. Yes. Kan? Yes. Tapi cakap pasal perkahwinan. Yeah. Mm -hmm. Lagu ni dikabarkan nak buat video klip rumah orang kahwin nak pergi rumah orang kahwin nak buat video okey saya dia sebenarnya hmm, macam mana tu cerita kan kita orang dah buat kontes saya buat kontes okey memang saya nak perform untuk wedding wedding betul eh hmm. secara percuma jadi dan saya nak kejutkan dia orang dia orang tak tahu pun ni Aizam dan pergi dia orang tak tu. tahu dia tapi tak tahu. kita dah pilih tiga pemenang ha. so kepada mereka yang nak tahu siapa pemenang dia stay tune in my instagram wow ha. maknanya pemenang tu pun tak tahu yang dia menang ya yeah. minggu ni Awak macam mana? Eh, siapa ni wedding minggu ni? Eh, tak boleh. Eh, tapi tak apa. Kita kita akan ada ramai orang yang berkahwin minggu ni. Jadi kita tak tahu siapa ah, kan. Sherry dia, Sherry dia. Anda. Sherry, Sherry. Mungkin benda Sherry. Ha, oh, aku pula jangan macam tu. Dia pun tak tahu dia kahwin minggu ni. Ya. Yeah. <laughs> okey, okey. Itu cerita pasal waktu. Tapi yeah. lagu yang saya amdan ni ni selalu lagu yang tentang perkahwinan. Lagu ah, sweet. Kan, sweet, ah, sweet. Ah, kan ah, lagu ah, sampai ah, ke hari tua pun sweet juga. Eh, betul ha, lah. kenapa adakah anda sebenarnya rasa macam nak kahwin? Ha. Senang Sherry. Eh, ja ah, alamat dia tak dia lama eh. kat sini pula. Itu dah aku cakap. Set baru kita ni macam-macam tau. Aku okay, okay guys. Di Music Music 35 hari ini, Aizat Amdan ingin membuat pengakuan di mana Aizat Amdan ingin melamar Sherry Al-Hadad. Air udung. You terima ke tak ni? Macam tak terima? I, I, I terima, I terima. Ambil, ambil. Ambil, ambil. Tak, tak, tak. Masalahnya muak tak? Muak tak? Oh. Yes! Sampai sini je guys. It's official oh. now. It's official. Uh, Aizat Amdan kita jemput bersama lah. dengan Sherry Al-Adan. Uh, nanti uh, satu dekat Paris. Satu dekat Paris. Ha. Uh, satu dekat Jerman. Yes. Alright. <laughs> Orang memang nak pergi nak pergi nak pergi flight ke? Tengah-tengah ada virus ni. Oh, oh tak boleh. Oh, jadi tak kita pending dulu lah. Oh, pending dulu lah. Kita pending dulu lah. Aizat, okay. okay. kita hold dulu pasal perkahwinan hmm. korang ni. Ni tak boleh buka tau. Dah ketat ni. <laughs> Okey, so cerita pasal MV sebenar dia. Okey. Hmm. MV sebenar dia. Jangan cerita sekali tek je. Yes, MV dia tu. memang konsep satu tek je. Mm -hmm. Dan memang saya sangat puas hati sebab tak payahlah nak tunggu lama-lama oh. dah. <laughs> Kalau one tek tu kira 5 minit, 10 minit lah. Setengah hari je bro habis. Setengah hari je. Ah. Okey, kita nak tahu konsep one tek tu betul ke memang sekali tek je? Maksudnya ambil daripada awal yeah. habis? Tak langsung. Dia memang tak stop. Saya nampak kameraman tu dia pegang je. Uh -huh. Dan saya kena macam... Uh, Standby untuk Aha. masuk. Dan sebab saya jadi wedding singer dalam Aha. ni. Aha. Kalau tengok ni sekarang ni pengantin tengah get ready. Get ready. Itu dia Suasana macam. Suasana kahwin lah ni. Aa, dia terhilang dia punya cincin kahwin ke benda kan. Hmm. Itu rupanya ayah dia yang simpan. Sebab Aha. ayah dia nak berikan cincin itu personally. Okey. Oh, sweet je. Itulah idea siapa? Ha? Idea siapa? Itu idea saya dengan uh, director daripada Motion Scientist. Okey. Mm -hmm. uh, so mereka borak dengan saya dan kita orang buat meeting dan kita orang fikir nak buat satu wedding punya 
apa kata kalau kita buat satu wedding one shot ah gitu hmm. one shot wedding yeah. inilah hasilnya yeah. ha. so nanti mungkin masa wedding yang saya terkejutkan tu dia betul betul terkejut macam nilah <laughs> kau jangan one shot. one shot kau jangan cincin macam tu. kau yang bawa ha ha oh. idea tu asyik yeah. itu okey itu so, sebenarnya mungkin. dia akan ada dia akan pergi and surprise kau wedding orang yes. tapi yeah. untuk penonton-penonton muzik-muzik 35 pun yeah. Azad surprise, surprise juga ah yes. apa surprise? Surprise dia, Surprise dia ialah saya ada sebuah gelang di sini. Mm. Yes. Gelang Malaysia. Wow. Dan ini adalah gelang istimewa yang sebenarnya saya personally dapat. Mm -hmm. um, so, saya nak giveaway lah untuk prize pada hari ini. Tapi saya kena bagi question dulu. Okay. 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 Satu sikit. soalan untuk anda jawab. Dia punya syarat satu, yes. follow Instagram hot uh, mini mini music underscore yes. official. Mm -hmm. Jawab soalan ni dengan betul nanti kita akan pilih seorang benang untuk dapat gelang eksklusif Aizat Amdan. Soalannya Zat. Tengok ni cantik eh. Warna Malaysia, ada ada kuning Merah, sikit. Merah putih biru kuning. Putih, kuning kan? uh -huh. Boleh senang buka. Soalan ni ialah. Okey, kepada mereka yang pernah tengok waktu punya MV, diorang tahulah. Okey. So, berapakah track dalam album saya pada tahun ini? Ha. Tahun ini punya hmm. album. Tajuknya pergi dekat situ, pergi dekat music video lagu waktu. Tengok music video sekarang, kalau nak skip sampai ending pun boleh. <laughs> oh dia ada tulis track, ada berapa track? Ah dia ada tulis berapa track dan uh, waktu adalah track yang pertama. Alright, so ada berapa track untuk album terbaru Aizat Amdan? Pergi tengok dekat music video waktu. Pergi balik dekat Music Music Underscore Official punya Instagram. Jawab soalan dengan betul. Follow Instagram Music Music Underscore Official. So, Dapatlah hadiah ni. Ini pun sebenarnya adalah hadiah. Wih, tak muak ni. <laughs> Wih, tak muak. Jangan air. Aduh, tak muak. Cincin tak masuk. Gelang tak muak ni. Ya. Okey, eh, muak lah. Ya. Oh, nyawa. Minta nyawa. <laughs> Okey. Kita lagi Aizah Amda akan perform lagu Waktu untuk anda untuk perjalanan baru. Tapi sekarang ni kita ada apa cerita? Hmm. Faris Jabbar. Kenapa dengan dia? Dengan Mukarakat. Nak tahu apa cerita? Hmm. Jom kita tengok apa cerita. Jom. Ulang. Hi guys, my name is Faris Jabbar. I am a rapper and singer from Singapore. Apa siya? Apa? Apa siya? Apa siya? Tidak luar tak balik rumah. Rap sim di Malaysia ni. Apa yang membuatkan you tertarik untuk kemakan lagi karier di Malaysia ni? Sebab penyokong saya, ramai fans saya dan penyokong saya semua dari Malaysia. Saya memang sayang dengan fans saya. Saya nak buat apa-apa yang saya boleh buat untuk diorang happy lah. Rapper-rapper di Malaysia ni, siapa yang you rasa yang paling ingin berkolaborasi? Of course dengan idola saya, Sonawan. Tapi kita memang dah ada lagu pun. Saya tak ada preference. Siapa-siapa saya boleh vibe, ada chemistry. Uh, InsyaAllah kita boleh buat di Singapura. Mungkin boleh kongsikan sikit lah perbezaan hip-hop scene di sana dan juga di Malaysia. Ada perbezaan ke ataupun you rasa sama? Memang lain bro. Lain daripada lain. Scene hip-hop kat Singapura belum matang lagi bro. Masih very very early. Tapi dah lama. Ada orang buat rap memang dah lama. Tapi dia punya scene memang belum faham agaknya. Tapi sekarang dah pick up sikit. Tapi Malaysia dari dulu. Malaysia dari zaman Too Fat memang semua suka hip-hop. So that's why saya tertarik lah datang ke Malaysia. Top 3 rappers pilihan Faris Jabbar. Ah kita nak tahu juga ni. Wah, give me top 3. Ni susah ni. Number 1 Kendrick Lamar. Number 2 Tupac. Number 3 Eminem. Terima kasih banyak-banyak sebab kasih saya peluang datang kat Malaysia. Jangan lupa stream lagu saya baru yang akan keluar April. Continue to support me and I will continue to love you. Peace. the 
dirimu Jangan kau kembali Pada diriku Harta 10 hingga 4. 10-5 Aksara Zamani dan Izzat Lazim. Cerita daripada Mula, Lirik daripada Fikri yang ini lagu baru tak masih. 9 takkan berubah Sufian Suhaimi dan Amira Osman. Cerita Afarul Roman Lirik Amelia. Kekal di tangan zaman. 8 jalan yang nanti aku. Adlan dan Dark Rider. Cerita sebenarnya daripada Dark ini turun 4 anak tangga. Tujuh. Sebentar. Dah yang rupa Izzah ciptaan sepenuhnya Fajal Tahir, Mike Chan, Maggie dan Romeo. Lagu ni masuk balik daripada Jatah Preview. Enam belenggu rindu. Dato' Jama, Bila dan juga Wani Hasrita cipta sepenuhnya daripada Hill Sani dan juga Ezra Kong. Di tangga yang kelima, Bicara Rasa, Nyanyian, Sarah Suhari dan Arif Baharan. Cipta sepenuhnya Rudy Gasmaran dan Sang Hitam. Empat, Takdir Tercipta, Afi Suib dan juga Adira. Cipta daripada Ikon Fatah, Naid dan Ali. Lirik daripada Ikon Fatah dan juga Aris, Abdul Rahman. Syarta Preview Adu Zamani Selama Kusuk Ruang Mimpi Nita Tahta Cinta Luqman Faiz Seperti ini, Pia Julia. Melurung, Katin Alia. Aduh. Oh, oh, sakit. Saya benci lelaki macam awak. Oh, lelaki macam awak ni tak ada masa depan. Motor, motor, motor. Awak, kalau awak tak suka saya, jangan pukul saya. Eh, saya tak pukul lah. Oh, tak awak ni sejerit lah. Awak pukul tengah saya. Eh, jangan lah. Nanti awak ingat saya ini pukul boyfriend saya sendiri. Habis kalau awak tak suka motor, lepas awak nak buat apa? Ah, sakit! Eh, eh sejerit juga. <laughs> tak, tak tampak. <laughs> Belum tak tampak lagi. <laughs> Okey, kita minta orang yang boleh menampak sekarang ni. Kita bersama dengan Aceh. Pencara dah baru, lagu sakit. Oh, oh. Sakit ke? Sabar, sabar. Kau nak bakar motor aku? Aku, Eh, aku berhati je kau orang dua kan? Lagu Sungai Loi macam ni. Eh, Sungai Loi yang apa? Bukan, Bukan. Lagu, aku, lagu aku. Sungai Loi tu dah lagu lama. lama. Aduh. Aku suka lagu tu. Hey, sakit Acik. kau ni. Ha, aku yang sakit lah. Single ke tiga? Single ke entah. Uh, tiga lah tiga, lepas. Tiga, tiga, tiga kan? Yang terindah. Ha. Tiga yang menjadi bawah. lah. Sakit. Eh, tapi tak, yang keringat. Anak, anak, anak. anak. Oh, anak empat lah. Empat. Empat lah. Empat lah. Hmm. Cik, hmm. yang keempat ni pencarunan baru muzik-muzik. Hmm. Hmm. Lepas tu, ada Chan pergi ke separuh akhir. Hmm. Ha. Lepas tu, ada Chan pergi ke HJL. Ha. Ha. Cik, dah plan dah bersama HJL? <laughs> saya dah, dah plan dah. Dah plan. Uh, ha. InsyaAllah, saya akan bawa kalau final, saya akan bawa... Uh, eh. Uh, dah, dah plan, dah plan. Oh, cita up, cita up. Cita up, ya. Eh, aku boleh cerita je lah. Ah. Dia tak tahulah. Ah. Kena orang lah undi lah lagunya. Ah. Ya, itu sebenarnya. Kena undi sebab lagu sakit ni, kalau boleh, kita nak jadi juara. Betul. Ah. Kan? Masa kan? sakit sebab kalau juara, dia akan perform dua kali kat JL. Ah. Yes. Sebab kita... <laughs> Angan-angan tu kena ada. Kena ada. Betul, kan? Kalau musnah, angan-angan pun okey. Lah. Ya, yang penting benar berangan. <laughs> Tapi, Cik, ha. single uh, yang terindah, hmm. Makcik Bawang, hmm. anak yang sakit ni, hmm. apa bezanya uh, antara satu single ni, sakit ni, hmm. dengan keempat-empat yang lain ni? Hmm. Yang ketiga yang lain. Uh, sakit ni adalah cerita kisah benar daripada orang lain. Oh, Maksudnya, okay. true story Aha. daripada orang... Siapa kau? Aa, uh, member sendiri. Ya. Member, member ya. dapat. Lah. Member dapat. Dan dia adalah uh, pewaris tunggal satu company yang memang besar. Oh. Ini mesti kalau dalam cerita macam drama dia... Kau kan nama macam takut nak aku. Aku takut lah. Kau macam nak kenal ni dengan budak tu. Nampak tak? Betul tak? Kau tadi tak pukul pun dah sakit tak pakai aku. Ha, tak, dia maksudnya dia cerita drama-drama macam... Memang kaya lah, kaya, kaya lah. lah. Ha, dia memang kaya lah. Dan orang semua tak tahu yang dia itu siapa. Hanya dua, tiga orang dalam company itu yang tahu. Dan Tapi, kau. Ha, dan dia ceritakan kat aku. Okay. Cik, siapa Cik? Ha. Nak kenal. PM belakang. Ha, Izzat dah berlama tadi. Ha. Sekarang ni sibuk dengan laki lain. Cincin dah buka. Cincin dah buka. Kaya lah aku lepas ni. Kaya. Oh, belagak. Pun angan-angan juga lah. Ha, pun angan-angan. Oh, jadi itu based on true story. Yes. 
Jadi dijadikan lagu tapi sebenarnya kan kalau kita tengok Aceh daripada lagu yang terindah lagu ni tetap balada. Sedih, Memang, sedih, sedih lagu sedih. Ah lagu sedih. Memang Aceh suka ke macam mana? Memang lain betul dengan buat takkan kau cakap. Kenapa? Kau bayangkan bila kau nyanyi lagu sedih jadi kita macam tahan tau. <laughs> Tidak ketawa. Yes. Ha. Tak apa, ketawalah kan. Sebab aku membawa tu sorry dan Aha. benda tu um, sebenarnya Melodi itu datang daripada uh, seorang komposer yang dia komposer biasa. Dia okay. bukan ada nama dan dia saja-saja buat lagu. Oh. Dia sedang. Dan dia datang ke aku dan setahun aku simpan lagu tu. Ah. Dan bila ada tu story yang berkenaan dengan lagu tu, so aku buat Masukkan lah liriknya. Masukkan ah. lirik liriknya dan jadilah. jadilah Anak lah orang tu bernama Syuk Aziz. Oh. Okay. oh. Yang Syuk Aziz tu nama yang, apa? Yang... Syuk Aziz tu uh, orang yang buat lagu ni. Buat oh, lagu bukan ni. yang orang yang kaya tu? Bukan. Bukan, bukan. Eh, tapi sebenarnya kan macam Acik kata dia komposer yang biasa-biasa tapi bila kita dengar sebenarnya, Lagu dia sedap dia macam dah selalu mencipta ha. lagu ha tapi itulah saya dah pernah cakap dengan dia ha. awak jumpa orang yang salah eh, kenapa, kenapa pula, pula? Ya, saya bukan yang Cik, orang... Kalau salah, tak ada 10 million. Tak ada. 12, sorry. Excuse 12 me. Excuse me. Excuse me. It's 12. Hello. Alright. I, I, I oh. add two more. Two more. <laughs> two million. Tak adalah. Itu mungkin mungkin daripada sokongan, daripada peminat-peminat. Sokongan daripada mungkin berkenaan dengan mak-mak motor. Orang yang pernah... Kecewa, kecewa, kecewa tu, tu kan? ha, Baju Jen pakai lagi dalam video klip ni. <laughs> eh, aku tengok, okay? aku antara penyumbang 12 juta tu. Eh, tapi kan, tapi kan Aceh, Aceh pun ada hadiah tau. Eh, ha? Aceh ada hadiah juga. Ada. ada. Apa yang Aceh nak bagi? Mana hadiahnya? Eh, kau ni Aceh. Eh. Ah, saya ada hadiah baju, saya ada hadiah... <laughs> Uh, mana ada uh, memang okey tak apa tak apa kita simpan kita simpan simpan no. soalannya je so, soalannya untuk hadiah yang nak diberikan kepada anda sekarang mm. ni uh-huh. minat minat Aceh mm-hmm. cara dia macam biasa follow Instagram muzik muzik underscore official jawab mm. soalan Aceh ni mm. anda akan dapat hadiah tu soalannya mm. adalah soalannya berapa tinggikah inci masa dalam video, video klip saya uh-huh. inci rambut saya alamak boleh kira ke berapa inci ya Allah berapa inci ketinggian mana tu lah susah tu ha? okay, kau, susah kau, eh kau tapi tak dia macam pakai nama helmet. macam inilah senang okay. nama sebenar saya. Ah. Nama sebenar Sorry? di dalam video klip. Alright. Nama hmm. sebenar Aceh dalam video klip lagu sakit. Anda hmm. kena pergi tengok sekarang video klip cari nama tu. <laughs> Okey kena cari dan jangan lupa untuk mengundi lagu Aceh sakit di www.extra.co.my/musicmusic. Thank you so much Aceh. Bye. Thank you Aceh. Ada you. saya nak bagi baju tapi bajunya kat kereta. Okey okay, tak baju, apa tak apa ada, ada ada. Jadi ada, jangan eh? lupa eh uh, jawab dekat Instagram kita nak menteri rehat kembali selepas ni dalam Music Music 35. Bapak inci tadi ah. Ya, musim musik 35 kembali bersama Haziq dan juga Sherry. Dan sekarang ini kita nak ke segmen yang panas, iaitu sembang ketat. Oh, siapa lagi ni? Ada ke orang yang sama nak cerita yes, sembang ketat ni? Part 2 bersama two. dengan Adri Hashim. Ah, ya, kalau betul. hari itu dia cerita pasal muzik zaman Aa. terkini kan, arti-arti zaman baru ni kan. Kali ini sambungannya. Jom, Jom kita saksikan. Sembang ketat. Sekarang ni dah 2020, takkan kau buat lagu lagi 80-an lagi weh. Hello. Malulah. Dengan adanya uh, macam-macam apps, sekarang buat lagu senang. Buat lagu pakai komputer, tak macam 20 tahun dulu kita kena praktis sampai solid baru masuk studio. Sekarang ni, you boleh try and error, you boleh cut and paste, you boleh delete kalau you tak suka. And cost dia sangat murah. Dulu you nak masuk studio, satu studio yang kena ada 20-30 ribu baru dapat rekod satu lagu. Tapi saya harap benda tu tak memberi image yang remeh kepada masyarakat mana, oh, orang sekarang dah boleh buat muzik senang je. Still taste, cita rasa tu yang membezakan artis-artis. Ini artis ni maksud dia orang yang mencipta lagu, seni dia. Seni seni artis ni dengan seni artis ni dia ada beza dia because of cita rasa tu. Saya rasa um, tak ada problem sangatlah pasal teknologi ni. You can adapt. I think it's fair. Cuma saya kita nak kena tahu quality tu nak kena dengar je, kena bagi ruang nak dengar, betul-betul dengar quality tu instead of oh ni dia ni lamalah tak usah dengarlah dah lama. Mesti style lama. Kenapa kau kena dengar? Maybe dia ada style baru, dia ada idea baru. Nasihat saya kepada semua komposer-komposer dan juga artis-artis Tolong jaga air muka industri muzik kita ni Jangan bagi orang luar pandang lekeh Sekarang ni saya cakap terus terang Memang ada orang luar yang pandang Oh Malaysia punya muzik Macam itu kelakar, cengeng katanya kan Kita patut rasa malu Pada komposer-komposer Sekarang ni dah 2020 Takkan kau buat lagu lagi 80-an lagi weh Hello Malulah Kan aku jadi juri ke kena aku dengar lagu Eh ini Tahun bila ni? Tolong, 
Komposer-komposer, tolong berubah, tolong dengar lagi banyak muzik-muzik kat luar sana yang hebat-hebat. Masuklah otak tu. Cuci balik dalaman anda tu. Jangan lambatkan dengan lagu-lagu yang ketinggalan zaman ni. It's time to change. Dah 2020. Dan kepada artis-artis yang nak buat lagu, please jumpa dengan orang yang betul. Sekarang ni nak ada studio murah saja. Kau ada komputer, kau taruh last pan kat dinding sikit. Ah, itulah studio kau orang pun pergi record kat situ. Dia tipu kau, kau pun lalas sekali apa ramai aku dengar artis kena tipu. Ah, saya dah buat dengan lagu dengan dia ni, dengan si Polan ni, si Polan ni tak jadi apa bang. Memanglah kau jumpa dengan siapa. <laughs> Jumpalah kau nak buat lagu, jumpalah hit maker, producer. Bukan jumpa se- se- pemain pemain seruling. Macam mana dia tak buat apa? Mana dia tahu? Satu advice jujur daripada rockers rambut panjang ni kan. Yang terikat daripada zaman 80-an ni kononnya kan. Tapi aku daripada 80-an tapi aku adapt sekarang 2020. Aku still nak berkarya dengan style muzik baru. Korang pun patut sama juga. Macam aku. Itu dia Aziz. Walaupun dia penyanyi daripada tahun 80-an, pemuzik daripada tahun 80-an, yes. tapi bila berada di tahun 2020, kita kena adapt. Ya, betul. Ha. Kena ikut arus masa, apa hmm. yang terjadi dalam muzik masa kini. Okey, itu Sembang Ketat bersama dengan Adrian Hashim. Untuk minggu depan, siapa pula yang akan bersama dengan kita? Saksikan Sembang Ketat. Okey, dan sekarang ini, kita ada segmen lagi iaitu hmm. Extra Music. Alright, kita ada cerita kepada anda, cerita-cerita oh, yang hangat berlaku dalam dunia hiburan. Mm-hmm, di Indonesia, di Korea dan juga di Hollywood. Hollywood. Okay, jom kita saksikan. Dikatakan telah pun ditampak oleh seorang atlet UFC iaitu Brian Ortega. Di mana... Ortega berang dengan tuduhan mengelak yang telah pun dibuat dan dia naik dekat level status, statusnya jadi mm-hmm. akan selesaikan hutang dengan Chan Su Surah padamu Kau dustakan semua Kata-kata bernyawa Kau akhirkan dengan bicara Tak bernada Aku kau bersenda Di hadapan mereka Ternyata kau hanya bersandiwara Bermain kata pergi kau pada dirinya. Oh, 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 Takkan semua kata-kata bernyawa Kau akhirkan dengan bicara tak bernada Aku kau bersenda di hadapan mereka Ternyata kau hanya bersandiwara Bermain kata pergi kau pada Por 
Tiga hingga satu. Satu. Tiga. <laughs> Terus satu. Takkan terlerai. Ha, baru dia menyanyi tadi. Jamil dan Ernie Zagri. Cinta Ajaran Paul, Ernie Zagri dan Syamil. Lirik Petri Yahya, Ernie Zagri dan Syamil. Dua. Dua. Hati. Hati. Hail Husaini. Ha, cita sebenarnya benda Hail Husaini juga Ezra Kong. Dan juara tentang rahsia. Cila Amzal dan Judika. Dua minggu turun. Eh, lagu Farouk Roman. Lirik oleh Amelia. Tanya. Rise and Fall daripada Sarah Suhairi. Bakar motor. Dia sendiri yang curang. Eh, awak cakap apa? Saya tak pernah curang dengan awak, okey? Baru tadi awak curang, eh? Saya itu salah sebut nombor satu dulu. <laughs> awak curang dengan carta tu. Aduh. Aduh. Tak sabar betul nak umum nombor satu. Nombor tiga tak nak umum sebab penyanyi dia ada tadi. Ya, yeah, kita bersama dengan Syamil. Dengan lagu yang biasa sangat dia buat iaitu curang. Curang. Kenapa Haziq awak curang dengan saya? Eh. Apa ni? Semua ha? kacau kau hari ni. Rasa macam Kenapa? cantik pula. Kenapa? Kenapa awak curang dengan saya? Tak, tak, tak. Saya tak curang. Eh, kejap. Awak curang dengan dia ke dengan saya? Dia curang dengan saya. Kenapa? Eh, eh. dah, dah. Sekarang ni aku dah pening. Siapa dah, curang saya dah pening ni? dah sekarang ni. Ha. Alright. Lagu terbaru Camel. Camel? <laughs> camel sangat bunyi. Ha. Sebab curang. dia Camel kan? Camel <laughs> dengan camel, lagunya camel. Curang. Wow. Kita dah tanya dia banyak kali. Lagu ni kenapa? Siapa hmm. komposer? Semua benda tu dah kita dah tanya. Dan lagu ni dia mewakili kaum-kaum wanita. Apa isi hati? orang wanita ya, dia bila lah. dicurangi. Oh. Ah. Okey tapi kita nak cerita pasal pengalaman Syamil lah. Sebab mm -hmm. kau balik ni. Mm. Kau balik ni pertanah suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Selasa sampai. Ha. Hari Selasa Hari sampai. Itu, eh. mm -hmm. Belum sampai seminggu lagi kan. Ah. Macam mana keadaan sekarang sebab banyak yang kita tengok kan rumah-rumah. Mm. Mm -hmm. okay. Ya kecoh kat sana tak boleh masuk lah apalah. Macam apa cerita men? Memang ngam-ngam masa Syamil balik tu baru yang kita tengok uh, yang uh, viral tu. di mm -hmm. social media mm -hmm. yang kosong semua tu. Memang ngam-ngam masa Syamil balik Ah, Sebenarnya Syamil masa Syamil datang sini tak ada apa-apa masalah Aha. melainkan masa nak balik itu oh. cuma Syamil terpaksa stay dua hari ekstra. Patut balik hari Ahad. Patut balik hari Ahad mm -hmm. tapi disebabkan uh, ada coronavirus semua mm -hmm. tu dia orang stop semua flight untuk masuk ke uh, tanah suci lah. Mm. And uh, tapi itu Syamil pandang sebagai rezeki Syamil untuk mm. berada di Madinah lebih dua hari ekstra. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. rezeki Alhamdulillah. tu. Ha ah, kan jarang-jarang sekali berlaku. Nah. Ya, ha, itu pengalaman lah ketika ya. berada di sana. Syamil suka lah benda ni sebab boleh cover apa benda yang bantul. Habis? Habis? Tak nampak aku di mana? Dia dah ambil yang paling tinggi tau. Eh, dia dah ambil dulu. Ha. Masa datang ni dah target tu dah. <laughs> Okey, okay. tapi Syamil, kalau kita tengok tadi lah. Uh, sembang ketat ada cerita pasal uh, muzik sekarang ni. Kenapa sama macam 80-an lagi? Kan, dan Betul. tahun 2020 kenapa kita masih lagi ke belakang? Jauh pula tu tahun 80-an. Ada terasa tak? <laughs> Mohon Ma terasa, hashtag. Mac macam tadi, macam etis juga tu. Eh? <laughs> tak ada lah, kita tanya. Macam mana? Haji ni. <laughs> ada, ada, ada tak? Ada macam tu fikir tak? Okey, ada tak kita buat lagu yang macam balik ke 80-an balik ke? Mm -hmm. Sebenarnya, pada pendapat Syamil personally, lagu-lagu mm -hmm. yang uh, di kita uh, dengarkan ni semua ni, mm -hmm. tak lari banyak pun. Melodi yang sama mm -hmm. yang membezakan adalah music arrangement. Ah, oh. Arrangement tu macam mana nak ah, cantik? Kalau kita dengar balik lagu 60-an pun, kalau Aha. kita nyanyikan balik, melodinya sedap seperti yang mana kita uh, kita yang bentuk dia dalam music arrangement yang macam mana yang kita nak. Ah. So, penekanan tu pada Syamil mungkin lebih kepada dengan uh, produser yang kita pergi berjumpa. Lah. Ah, betul lah kata Abang Yadi pun. Sebab, kalau kita sebagai penyanyi pun, kita kena cek produser yang betul. Ah, betul? Ah. Sebab rata-rata dan... Uh, Uh, nak difikirkan logik pun, produser kebanyakannya yang memang otak otai. Ya, yes, ah. betul. Uh, dan uh, kita mungkin uh, dekat situ memerlukan kerjasama antara penyanyi yang baru, yang mempunyai idea yang fresh, mm -hmm. yang bersama dengan uh, orang lama yang akan curahkan seberapa banyak ilmu yang dia ada pada kita. Yeah. Cakap pasal uh, benda-benda baru ni. Apa okay. yang bakal Syamil keluarkan lepas ni? Dengan cerita, ada duet. Okey, uh, Syamil akan keluarkan single Syamil dulu. Mm -hmm. uh, disebabkan Syamil uh, terpanggil dan uh, terkesan dengan kata-kata Abang uh, Adria Hashim, Syamil akan buat sesuatu yang baru yang mana betul-betul itu memang Syamil dah plan pun. Bukan 80-an. Uh, 
Bukan abang meluah abang. Ada ya. Abang, abang jangan ketat sangat abang, saya takut. <laughs> Okey. Dan uh, Syamil akan uh, fresh punya sound lah. Mm. Yang mana Syamil last kami buat is Kau Pun Sama. Yang bunyi dia mm -hmm. macam... Kau Pun Sama. Lupa sah. diri sikit. Yes. Yes. So, kembali lupa diri. Kembali. Tapi tak adalah yang menari-nari itu kan. Mm. Uh, dan Syamil akan keluarkan uh, duet. duet Syamil. Dengan mm. ringgit lagi. Uh, di, di, di time ini, itu yang saya terfikirkan. Tapi uh, kalau ada sesiapa yang uh, sudi untuk berduet dengan saya, panggil lah. Okey, okey. Tak apa. Uh, nanti kita tengoklah siapa yang dia nak panggil, kan? Dah macam berajar, ah, kan? Dia minta. Bahagilah uh, dia. Okey, okey. Uh, tak apalah. Uh... Dah, dah. Kita boleh hat lah macam ni. Mm -hmm. Kita boleh hat. Biar dia orang settlekan benda ni kat luar. Kita boleh hat sikit ke. Kembali selepas ini dalam musik-musik 35. Macam Eh, kita ucapkan terima kasih kepada Syamil okay, sebab sudi bersama dengan kita dalam Jika Muzik 35. Yeah, Syamil yeah. pun tak ketinggalan untuk bagi anda hadiah untuk Muzik Muzik Underscore Official punya Instagram. So, jangan lupa follow. Hadiahnya adalah... Okey, baju yang saya beli ketika Syamil berada di Madinah. Dan uh, soalannya berbunyi, uh -huh. uh, ketika Syamil menampak uh, muka Elisha Sanda, apakah dialog yang Syamil lontarkan ketika itu? Dalam oh. MV curang? Yes. Dan uh, baju ini, Syamil spraykan tiga perfume tadi. Ah, memang sedap bau dia. Kan? Sudah, sudah. Ah. Yang awak bawa bagian ketiak. Saiz apa? Oh, saiz apa? Ini saiz L. Saiz L. Okey, anda boleh jawab sekarang. Eh. Pergi Instagram Muzi Muzi ada score official. Jangan lupa follow. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita hari ini. Thank Pertama you so much. Syamil dan Thank juga you. Acik. Jangan hmm. lupa undi. Yes. Dan kita nak ajak anda tengok ni apa cerita Ben Laden dan Aina Abdul. Tapi, kejap lagi juga ada persembahan Aizah Amdan dengan lagu Waktu. Kita jumpa lagi. Muzi Muzi 35. Assalamualaikum. Bye. Sejaklah bau dia. Masih ramai bertanya Asalku dari mana Hikayatku di Hari ini kita ada official launching Untuk lagu ataupun single kedua saya yang bertajuk Rampur So Rampur ni maksudnya lebih kurang dah selesai ataupun dah beres lah Maksudnya uh, saya nak menutup gol tu untuk keluar ke satu dunia yang lain Sebab sebelum ni lagu pertama mereka keluar masuk mencari saya di mana ada sebagainya So ini saya keluar ke dunia reality Saya cuba sampai ke cerita Apakah sebenarnya yang berlaku selepas lagu Hikayat Lagu pertama, lagu kedua masih lagi bekerjasama dengan Malik Untuk lagu ketiga, keempat adakah masih lagi Ataupun ingin bergerak secara lain pula Saya pun rasa sangat bersyukur kerana Abang Malik sudi juga bersama untuk lagu saya pertama dan kedua So saya harap mungkin benda tu dapat diteruskan kerana Yelah pada saya, saya pun dah, dah ada orang kata Kemisi-kemisi dan serasi juga dengan Abang Malik kan So benda tu kita dah orang kata dah boleh uh, connect Ada ada connection tu So saya harap mana tahu untuk lagu ketiga Kalau Abang Malik sudi nak buat lagi Saya Alhamdulillah saya terbuka uh, Membesar hati lah Semalam Diri ini bagai daun gugur Semalam ini Kamu... adalah isi hati Aina sekali lagi uh, Kali ini Aina mengangkat isu toxic relationship Sebabnya saya pernah uh, berada dalam relationship yang sangat toxic Until saya macam boleh naik gila And at the same time Aina I'm using this positive aura yang Aina ada sekarang Untuk Aina bangkit daripada masa silam Dan Aina angkat isu ni To tell everybody yang korang uh, you're not alone And uh, kalau korang broken you don't have to stay broken lah Kalau sebelum ini lagu sumpah Ada sedikit kontroversi Adakah semalam mungkin mungkin akan menimbulkan kontroversi lagi. Aina rasa mungkin akan ada kontroversi itu sebab again comeback Aina masih lagi dengan social issues. Kali ini Aina mengangkat isu domestic violence dengan emotional abuse. Even dalam lirik Aina juga menggunakan perkataan jasad, cala unggul, benda yang lebam. Aina tak tahu kalau kontroversi itu adalah yang yang positif ataupun negatif. Any outcomes Aina terima dengan hati terbuka. Aina pilih untuk menulis dari sudut yang lebih dalam. Aina cuba untuk keluarkan lagu yang mungkin simple message tapi isu yang Aina nak ketengahkan is bigger than just heartbroken lah. Ha.
time stand still when I'm with you. Dulu aku takut dan resah menyelubungiku. Saat kau genggam jiwaku Segalanya hilang Terasa indah Biarpun hilang arah Di hembus ribut badai Sayang know that time stands still Sir 